E aí pessoal, o Surreal Ports aqui, olha só, nessa aula eu quero, eu quero falar de uma coisa que é extremamente importante quando você está começando do zero. A importância da plataforma demo ou plataforma de demonstração quando você está fazendo os seus primeiros trades no mercado. Muitas pessoas dizem que a melhor forma de você começar é realmente entender estratégias e como que o mercado funciona é você fazendo trades em conta demo, conta simulação, conta com dinheiro falso. Se você não sabe o que é conta demo, é exatamente isso. Você abre uma plataforma que você vai estar no mesmo ambiente como se fosse real, porém você vai estar fazendo trades e investimentos com dinheiro fictício para que você possa testar. Na minha opinião, fazer trades em plataforma demo pode acabar te prejudicando porque não é realmente a melhor forma de você começar do zero no mercado. Na minha opinião, a melhor forma de você, o melhor objetivo e funcionalidade da plataforma demo é simplesmente você entender como que funciona a plataforma. Eu não recomendaria que você fizesse trades em conta demo para aprender a mexer no mercado. Eu só utilizaria a conta demo simplesmente para ver como que a plataforma funciona para que na hora que você realmente for fazer os seus trades, você não tenha nenhum susto na hora que você for apertar o botão que você realmente saiba manusear a plataforma. Na minha, na minha opinião, essa é a melhor funcionalidade da conta demo. Se você está começando do zero e você quer praticar os seus conhecimentos, praticar análises e aprender formas de operar sem realmente colocar o seu dinheiro na mesa, a melhor forma de você realmente estudar o mercado é dessa forma que eu vou te mostrar agora. Olha só. Então a forma mais prática de você realmente estudar o mercado é não você fazer trade em conta demo, mas você olhar o mercado quando ele estiver fechado. A técnica é muito simples, você vai simplesmente rodar o gráfico todo para a sua esquerda, o máximo que você puder, e depois você vai rodar candle por candle, vela por vela. O objetivo disso é que você vai conseguir aos poucos afinar sua leitura de candle e quando você estiver fazendo isso a primeira pergunta e na verdade a única pergunta que você deve se fazer é a seguinte o que, que eu faria nesse momento se o mercado estivesse aberto e a partir da sua pergunta você vai conseguir definir onde que você entraria aonde que você colocaria o seu stop o seu alvo e você vai fazendo isso infinitamente até o momento que você tiver realmente com uma visão aguçada de como operar o mercado através da leitura de candle e isso você pode fazer também na conta demo, porém sem ficar apertando botões para entrar e sair da operação. Porque a conta demo e a conta real são duas coisas completamente diferentes. Muitas pessoas são milionárias em conta demo e quando vão para a conta real acabam perdendo todo o dinheiro e acabam realmente tendo um fator que, é, que não existe na conta demo, que é o fator emocional. Quando você faz trades em conta fictícia, em, com, em dinheiro fictício, você não tem nenhum apego emocional àquele valor e você não tem realmente nenhum... Algo que se você perder dinheiro na conta demo não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. É diferente de você, por exemplo, perder dinheiro em uma conta real, que com certeza vai afetar o seu psicológico se você estiver recém começando do zero. Eu recomendaria então que você utilizasse essa estratégia, essa técnica de aperfeiçoamento de estratégias e leitura de gráfico que eu te mostrei agora e utilizasse a conta demo somente para ver como que funciona a plataforma, para que você saiba manusear a plataforma, para que na hora H você saiba exatamente como fazer. Por exemplo, o meu primeiro trade que eu fiz na vida foi um trade perdedor justamente porque eu não sabia manusear direito a plataforma, eu não sabia sair da operação que eu tinha entrado. E eu poderia ter evitado isso se eu soubesse, se eu tivesse iniciado alguns, se eu tivesse utilizado a conta demo para essa finalidade, para poder aprender como que funciona a plataforma. Eu não teria perdido dinheiro no meu primeiro trade se eu tivesse feito isso. Então a melhor forma de você realmente estudar o mercado é através dessa forma que eu te mostrei agora. E isso vai afinando a sua análise, porque na hora que o mercado estiver aberto, você vai estar tá fazendo esse mesmo tipo de análise e antecipação do movimento do mercado. A conta demo, então, na minha opinião, serve somente para isso, para você ver como que funciona a plataforma e não para você fazer realmente trades e praticar suas estratégias e análises. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você, porque realmente isso faz muita diferença quando você está começando do zero. Eu sei que a maioria quer fazer trades em conta demo, só que na verdade, quando você vai transferir todas as técnicas que você aplicou na demo para uma conta real, vão ter outros fatores que vão também influenciar na sua tomada de decisão. Se você curtiu essa aula, deixa um joinha aqui no vídeo. Se inscreve aqui no canal porque estão vindo muitas outras aulas bacanas por aqui que vão te ajudar a realmente gerar uma renda extra na Bolsa de Valores. Então faça parte do meu, do meu canal para que você seja notificado cada vez que eu postar um vídeo novo. E faça também parte do meu grupo do Facebook que já ultrapassou 25 mil pessoas. Então se você quer fazer parte de um grupo que está tá diariamente colaborando um com os outros 
postando estratégias, técnicas, dicas e motivações e resultados, faça parte do meu grupo do Facebook que nada melhor do que você ir em busca de um objetivo junto com outras milhares de pessoas que estão em busca do mesmo objetivo que você. Eu espero que a aula de hoje tenha sido útil. Dê seu joinha, se inscreve no canal e faça parte do meu grupo do Face. Eu te vejo daqui a pouco. Valeu! Don't be fun